например, PET-бутылка, ну это конкретно из-под молока, также любая другая подбутылка сейчас сдается и принимается. Сортировкой мусора на этом складе занимается Сергей Кириллов. Временное хранилище на семафорной появилось около трех лет назад. Тогда активист пытался куда-то сдать накопленный пластик и стекло. Поняв, что такого места нет, решил сам собирать мусор, чтобы его утилизировать раздельно. Спустя некоторое время появилось целое движение «Я сдаю в переработку». Это что-то вроде эко-такси. Жители дома упаковывают отходы раздельно, по пакетам, оставляют заявку в специальной группе во Вконтакте. А Сергей вместе с коллегами приезжают за пластиком или макулатурой. Раньше с временного склада все накопленное вывозил грузовик с завода «Экоплюс» на переработку. Но затем работать с волонтерами крупному предприятию стало невыгодно. Пластик бытовой. Вот, допустим, если мы с вами решим да, дома сортировать, вы начинаете откладывать в пакетик виды пластика. Он получается объем достаточно большой, вес маленький. То есть переработчик с этого ничего не получит, но кучу времени должен для этого затратить. Поэтому такие предприятия со временем отказались работать с бытовым мусором. Теперь, говорит Сергей, сортировка мусора – это по большей части забота волонтеров. Когда проект запустился, финансировался грантами, но сейчас основная работа выполняется на общественных началах. Я беру мусор отдельно, так с ведерка достаю, Теперь в отдельный пакет я складываю бутылки. А теперь у меня газеты скопились. А вот так сортирует мусор Валентина Алексеевна. Во дворе дома, где она живет, около года назад установили целую площадку для вторсырья. Раздельные урны для пластика и бумаги, остальной бытовой мусор идет в евроконтейнеры рядом. А для крупногабаритных отходов оборудована отдельная площадка. Газеты я складываю в одном месте. Бутылки эти свободные взяла, затолкала там в шкафу где-то внизу. А мусор, он всегда в ведре. Пришла, взяла пакет, вот он, пакет. Сложила туда все, газеты, бутылки, принесла сюда, разложила по этим, ушла. Минуту заняла всего. Ну что, долго ли это? Такие площадки для ПЭТ-сырья установила управляющая компания, что обслуживает дом по просьбе жильцов. Год назад в мае евроконтейнеры появились во дворе на Красной Армии 15, чуть позже на Крупской 28А. Пока в городе их всего две. В планах у жилищников и дальше внедрять сортировку отходов. Сортировка у нас ведется в части именно картона и полиэтилена. Сейчас мы планируем еще дополнительно перейти на стекло. Практически год, как эта стоянка существует, и э, тем самым это плюс для жителей, что... Меньше мусора, соответственно, идет по вывозу вследствие экономии. Ну и, безусловно, самый основной плюс, который мы все в этом преследуем, это защита окружающей среды. Отходы отсюда вывозят сразу два подрядчика. То, что можно захоронить на полигоне, отвозят за шинное кладбище. Это так называемые твердобытовые отходы. А вот макулатурой и пластиком занимается уже другая компания. После того, как контейнеры заполнились, а это около недели, в торсырье везут в специальный цех. Там прессуют в брикеты весом 120 килограммов и отправляют на переработку. Не куда-нибудь, а в Санкт-Петербурге, в Самару. Именно оттуда, по словам подрядчика, поступает больше всего заказов на сырье. Да и затрат меньше. Транспортировка ложится на плечи столичных мусороперерабатывающих заводов. При этом с компаниями работают на условиях устного договора. За обслуживание контейнеров, говорят предприниматели, прибыли не получают. Заработок зависит от количества отправленного мусора на переработку. За 5 тонн макулатуры и пластика удается получить 60 тысяч рублей. Они звонят, заказывают, то есть, допустим, вам нужно там определенное количество, они присылают машину свою и отправляем. Примерно работа составляет 12-13 рублей за килограмм, порядка 5 тонн мы отправляем, около 60, наверное, выходит. 60 чего? Тысяч. Но я вот не работал как бы с нашим, да, но некоторые, вот, допустим, выдвигают требования такие, чтобы там крышки были отдельно. Вопрос с раздельным сбором мусора в Красноярске законодательно уже давно решен, говорят краевые парламентарии. Документ, принятый в первом чтении, гласит, захоронение отходов невозможно без их предварительной сортировки. Но это противоречит федеральному законодательству, который требует введения операторов. Мы должны проводить конституционное соглашение, привлекать инвесторов, которые будут заниматься мусором, но ставить им условия, что это не просто так э, ремонт полигонов, это в первую очередь сортировка, переработка и строительство новых полигонов. В мае депутаты обещают вынести законопроект на рассмотрение профильного комитета. Тем временем горожане уже готовы к нововведениям и к разным пакетам для разных видов мусора.
Вот такие корзины для пластика установили, к примеру, на улице Гусарова. Это, конечно, не полноценная площадка для раздельного сбора мусора, но хотя бы заявка на это. И судя по наполняемости корзины, местные жители постепенно приучаются к новой тенденции. И это не может не радовать экологов. Ведь если бы пластик вывозили на полигоны мусорный и захоранивали там, то это губительно сказывалось бы на почве, поскольку сроки разложения пластика составляют более 100 лет. Виктория Столярова, Сергей Тебеньков, Татьяна Стрельцова и Александр Тропин. Новости ТВК.